அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நிஜு கிச்சனில் நம்ம சிம்பிளாக சமோசா பண்ணுறது எப்படின்னு பார்க்க போகிறோங்க அதுக்கு தேவையான பொருள் பார்த்திங்கன்னா கால் கிலோ மைதா மாவு எடுத்திருக்கேன் எண்ணெய் உப்பு இவ்வளோ தாங்க இதில் வந்து நம்ம எண்ணெயும் தேவையான அளவு உப்பு போட்டு நல்லா ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுங்க வேறு எதுவும் போட வேண்டாம் தண்ணி போட்டு நம்ம போதி மாவு பிசைகிற மாதிரி பிசைஞ்சிக்கலாம் பாருங்கள் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டால் போதும் கடைசியாக இப்போ அந்த எண்ணெயை போட்டு சும்மா அப்படியே ஃபுல்லாக கோட் பண்ணிவிட்டு ஏற துணி இருந்தாலும் ஏற துணி போட்டு மூடலாம் அப்படி இல்லைனாலும் ப்ளேட் போட்டு கூட மூடி வச்சுக்கலாங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அவ்வளோதான் இப்போ நல்லா அழுத்தி மூடி வச்சிடுறோம் இப்போ ஒரு ப்ளேட் போட்டு மூடிடலாம் மூடி நல்லா டைட்டாக மூடி வச்சிட்றோங்க பாருங்கள் நம்ம மாவை பிசைஞ்சி வச்சுருந்தோம் இல்லைங்களா இப்போ இதை வந்து நான் உருட்டி போட்டிருக்கேங்க மொத்தம் நான் வந்து பன்னெண்டு உருண்டை உருட்டியிருக்கேங்க எதுக்குனா நான் நாலு நாளாக வச்சே செய்ய போகிறேன் அதனால் மூணு செட்டு பண்ணுறதுக்கு பன்னெண்டு ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு வந்து எப்படி ஷீட் பண்ணுறது நம்ம பார்க்கலாம் நான் இன்றைக்கி வெறும் ஆனியன் சமோசா தான் பண்ண போகிறேன் அதனால் முன்னாடியே நான் மசாலா பண்ணி வைக்கலைங்க ஆனியன் மட்டும் தான் வதக்கணும் அதை அஞ்சு நிமிஷத்தில் வதைக்கலாம் அதனால் அதை அப்படியே வச்சுட்டேன் நீங்கள் இதுக்குள்ளே ஸ்டப்பிங் வந்து உருளைக்கிழங்கு உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அது வச்சுக்கலாம் மசாலா உள்ளார பாருங்க இதை நான் இப்போ பன்னெண்டு உருண்டை உருட்டிட்டேங்க இப்போ இதை எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம ஷீட் பண்ணுறது எப்படின்னு பார்க்கலாம் ஒன்றும் இல்லைங்க நம்ம எப்போதும் நீங்கள் சப்பாத்திக்கு போடுவீங்க இல்லைங்களா அதே மாதிரி கொஞ்சம் நல்லா திக்காக இல்லாமல் தின்னாக எவ்வளோ தின்னா உங்களால் பண்ண முடியுமோ அதே மாதிரி நாலு உருண்டையும் தனித்தனியாக ஒரே ஈவன் சைஸாக இருக்கணுங்க மாவு போட்டுங்க நல்லா மாவு போட்டுக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நல்ல நான் இப்போ வந்து கீழே ஃப்ளோரில் தாங்க இது மேடையிலே பண்ணுறேன் நல்லா இதில் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு உருட்டுறதுக்கு நல்லா திரட்டுறதுக்கு வரும் நல்லா தின்னாவே பண்ணுங்க கொஞ்சம் திக்காக வேண்டாம் ஒரு ஈவனாக இருக்கணும் எல்லாமே பொறுமையாக இந்த கார்னர்லாம் நல்லா இப்படி இழுத்து விட்டுங்க இங்கே பாருங்கள் ஒரு ட்ராப்ஸ் எண்ணெய் விட்டுடுறோம் விட்டுட்டு அதை நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிங்க எண்ணெயாக இப்படி பண்ணிவிட்டு இப்போ லைட்டாக இது மேலேயும் மைதா மாவு போட்டுடுறோம் நல்லா இப்படி செஞ்சுட்டு இதே மாதிரி ஒரு நாலு பண்ணி இங்கே ஏற்கனவே ஒன்று போட்டிருந்தேன் இல்லைங்களா பாருங்க இது ரெண்டாவது இப்போ அதை வந்து இது மேலே அப்படியே ஒன்று மேலே ஒன்று வச்சுங்க கரெக்டாக இருப்பாருங்க இப்போ இதே மாதிரி இன்னும் ரெண்டு போட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஓகே பாருங்க நான் ஒரு மூணு செட்டு போட்டு வச்சுருக்கேங்க நாலு நாள் போட்டிருக்கேன் இப்போ இந்த இடத்துல மாவு போட்டுங்க பாருங்கள் இந்த நாலும் போட்டிருந்தோம் இல்லைங்களா பாருங்கள் இதை வந்து நம்ம இப்போ என்ன பண்ணுறோம் இப்படி வச்சு நல்லா ஈவனாக ஒரு வாட்டி லைட்டாக ரொம்ப ஃபிஷ் பண்ணாதீங்க லைட்டாக இப்படி வச்சு ஒரு தேய் தேய்ச்சிங்க லைட்டாக போடுங்க ரொம்ப தேய்க்காதீங்க நல்லா தீவன் ஆக்கிங்க லைட்டாக தைச்சிட்டோம் இப்போ இது என்ன பண்ண போகிறோம்னா நம்ம நீங்கள் பாருங்கள் இந்த தோசைக்கல் வந்து போட்டிருக்கேன் இது ரொம்ப ஹையில் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் தோசைக்கல் வந்து ஹையில் வச்சுருக்கேன் சூடாகட்டுங்க கொஞ்சம் சூடானதும் இப்போ நம்ம அந்த ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் போட்டு எடுக்க போகிறோங்க சூடாக தோசைக்கல் சூடாகிடுச்சு இப்போ நான் வந்து இதை வந்து அதில் போடுறேன் ரொம்ப சோ இதாக வேணாங்க சப்பாத்தி மாதிரிலாம் சூடாகக்கூடாது வயிறு வயிறு ஒரு ரெண்டே நிமிஷம் தான் பாருங்கள் எப்படி வந்துருக்குன்னு சும்மா அந்த லைட்டாக அந்த ட்ரையானால் போதுங்க அவ்வளோதான் சும்மா ஒரு ஃப்ரெஷ் பண்ணி விடுங்க நல்லா இப்படி அழுத்தி விடுங்க எண்ணெயெல்லாம் போட வேண்டாம் ஒன்றுமே சும்மா இப்படி பண்ணி விட்டிங்கன்னா போதும் நல்லா கையால் இப்படி ரொட்டேட் பண்ணி விட்டுங்க பாருங்க நல்லா வரும் இவ்வளோதாங்க போதும் இப்போ நம்ம இதை எடுத்துடலாங்க நான் இப்போ இது வந்து ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சிடுறேன் பாருங்கள் 
இப்படி எடுத்துடலாம் பாருங்கள் இதை நம்ம எடுக்கும் போதே அழகாக லேயர் லேயராக வருங்க தெரியுதுங்களா சூடாக ஆறட்டு கொஞ்சம் நல்லா சூடாக இருக்குது சூடாக இருக்கும் போதே பாருங்கள் வருது ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டவே ஒட்டாதுங்க அப்படி பிரிச்சிங்கன்னா அழகாக வரும் கொஞ்சம் ஆறட்டும் ஆறுனா தான் நம்ம எப்படி இது பண்ணுறது இப்போ கொஞ்சம் ஆறிடுச்சு நம்ம இந்த ஷீட்டை எடுக்கலாம் பாருங்கள் தனித்தனியாக எடுத்து வருது பாருங்கள் தெரியுதுங்களா நல்லா தின்னாக இருக்கும் நல்லா மெலீஸாக பண்ணிங்க தின்னாக அப்போ தான் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இல்லைன்னா பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக வந்துடுச்சுன்னு சொல்லி நம்ம ஒன்று ஒன்றா போடுறது கஷ்டமாக இருக்குது இன்னொன்று காட்டுற பாருங்கள் இன்னொரு செட் போட்டு வச்சுருந்தேன் பாருங்கள் ஆறிடுச்சு பாருங்கள் இது மெதுவாக எடுக்கணும் சூடாக இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் மெதுவாக எடுத்திங்கன்னா நல்லா மெதுவாக வரும் தெரியுதுங்களா பாருங்கள் எவ்வளோ தின்னாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இப்படி எல்லாத்தையும் தனித்தனியாக எடுத்து வச்சுங்க ஸ்மால் சமோசா வேணும்னா ரிப்பன் மாதிரி சின்ன சின்னதாக கட்டி போய் கட் பண்ணிக்கலாம் நமக்கு இல்லை பெருசாக வேணும்னா நாலாக ஸ்கொயராக கட் பண்ணிக்கலாங்க இதை கொஞ்சம் சூடாக இருக்குது ஆறட்டும் ஆறுனதும் இப்போ நம்ம எடுத்தோம் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி எடுத்துடலாம் பாருங்கள் இப்போ இந்த ஷீட்டெல்லாம் தனித்தனியாக நம்ம எடுத்து வச்சிட்டோங்க உள்ள தான் இப்போ நம்ம வந்து நான் வந்து ஆனியன்ஸ் இது மசாலா பண்ண போகிறேன் இதெல்லாம் அப்படியே ரெடி ரெடியாக இருக்கட்டுங்க இதை ஃபஸ்ட்டு ரெடி பண்ணி வச்சிட்டோம்னா நம்ம அடுத்தது ஸ்டப்பிங் பண்ணிவிட்டு அதுக்குள்ளே பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் பாருங்கள் ஆற வச்சுட்டு இப்படி ஒன்று மேலே ஒன்று வச்சுங்க இல்லைனா காஞ்சி ட்ரையாக போயிடுங்க நல்லா இருக்காது அப்படியே திறந்து வச்சுடாதீங்க இந்த மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுங்க பாருங்கள் இப்போ நம்ம ஆனியன் வந்து மசாலா பண்ணுறதுக்கு கடாய் வச்சுட்டேன் கொஞ்சம் எண்ணெய் போட்டுங்க ஒன்றும் இல்லைங்க வெறு சிம்பிளுங்க ஆனியனை எடுத்து போக நைஸாக கட் பண்ணிக்கோங்க நான் பெருசாக ஒரு ரெண்டு வெங்காயம் போட்டிருக்கேன் பொடியை கட் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதாங்க வெறும் வெங்காயம் தான் நல்லா வதக்கிக்கோங்க பாருங்கள் பாதி வதங்கிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நான் வந்து கொஞ்சம் உப்பு போட்டிருக்கேன் தேவையான அளவு போட்டுங்க உப்பு ரொம்ப கருக வதக்காதீங்க கொஞ்சம் இந்த கண்ணாடி பதத்தில் ஆஃப் இதானதும் போட்டுடுங்க உப்பு போட்டிருக்கேன் இப்போ காரமும் உங்களோட ஆப்ஷனுங்க உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ காரம் அந்த மாதிரி போட்டுங்க நான் இது வெறும் மிளகாத்தூள் போட்டிருக்கேன் மசாலா குழம்பு மிளகாத்தூள் கிடையாது தனி மிளகாத்தூள் போட்டிருக்கேன் கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி போட்டுக்கிறேன் போடுறோம் மஞ்சள் பொடியும் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கிங்க இவ்வளோதாங்க வேறு எதுவும் தேவையில்லை உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது உருளைக்கிழங்கு வேக வச்சு இதில் போட்டுக்கலாம் பீன்ஸ் கேரட் எல்லா பொடியாக கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் உள்ளே வைக்கிற ஸ்டப்பிங் வந்து நம்ம இஷ்டம் தாங்க எது வேணாலும் போட்டுக்கலாம் ட்ரையாக நான் இப்போ இதை வந்து ஆஃப் பண்ணிடுறேன் போதும் நல்லா எல்லாம் வதங்கிடுச்சு ஸ்மெல் போயிடுச்சு பச்சை மிள மிளகாத்தூள் மஞ்சள் தூள் ஸ்மெல் போயிடுச்சுங்க போதும் நான் இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடுறேன் பாருங்கள் இப்போ நம்ம இந்த ஷீட்டை எடுத்துக்கிறோம் அதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் இந்த பிளேட்டில் தண்ணி போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுங்க இந்த பேஸ்ட் மாதிரி கொஞ்சம் வச்சுங்க இப்படி அப்படின்னா எதுக்குன்னா அந்த கார்னர் ஒட்டுறதுங்க இப்போ இதை வந்து நான் வந்து நாலு பீஸாக போட போகிறேன் உங்களுக்கு எப்படி வேணும் இந்த காட்டுறோம் ரெண்டு மூணு ஷேப்பில் போடலாம் பாருங்கள் இப்போ நான் வந்து இது நாலா இப்படியும் எடுத்துக்கிறாங்க இது வந்து கொஞ்சம் பெரிய சமோசாவாக இருக்கும் எடுத்துக்கலாம் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் இப்படி ரெண்டாக இப்போ கொஞ்சம் ரொம்ப பெருசாக வேணால் இப்படி பண்ணிவிட்டு இப்படி கோன் மாதிரி பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு இப்படி பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல ஒட்டிட்டு இப்படி போட்டுக்கலாம் இப்படி ரொம்ப சின்ன சமோசா வேணும்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த இருக்குது இல்லைங்களா இது இப்படி பண்ணிட்டோன்னா இதில் மசா மசாலாவை நம்ம இங்கே வச்சுட்டு இப்படி கோட் பண்ணுங்க பாருங்கள் இந்த ரிப்பன்லாம் கூட இப்படி கோட் பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா இந்த மாதிரி இப்படி ஒரு ரெண்டு மூணு ரவுண்டு வரும் வந்துட்டு இதை வந்து இந்த கார்னரில் இதில் இப்படி ஸ்டெப் பண்ணிவிட்டு இப்படியும் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா இது இந்த மாடல்லையும் வரும் இந்த மாடல்லையும் பண்ணலாம் நீங்கள் இப்போ இது பார்த்திங்கன்னா இது ரொம்ப சின்னதாக தாங்க இருக்கும் இதை வந்து நாங்கள் இப்படி வச்சுட்டு இப்படி இப்படி ஒட்டலாம் இது ஒட்டிட்டோன்னாக்க இந்த மாதிரி வந்துடும் சின்னதாக நான் காட்டுறவங்களுக்கு ஒவ்வொன்றும் பாருங்கள் நம்ம இந்த நீட்டாக கட் பண்ணியிருந்தோம் இல்லைங்களா அதுக்கு செய்கிறேன் எப்படின்னு பாருங்கள் 
பாருங்கள் கொஞ்சம் ஆனியன் எடுத்து வச்சுருங்க வச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு இதை வந்து இப்படி க்ளோஸ் பண்ணுங்கள் அடுத்தது பாருங்கள் தெரியுதுங்களா இதை இப்படி உள்ளே வச்சுருங்க நல்லா இது இந்த ஃபஸ்ட்டு நடு கார்னரில் வைக்காதீங்க இது கொஞ்சம் இப்படி வச்சுங்க இதை இப்படி ரோல் பண்ணுங்கள் அப்புறம் திரும்பி இதை வந்து இப்படி சமோசா மாதிரி வருது பாருங்கள் வருதுங்களா இந்த கார்னர் இப்படி போயிடும் நல்லா டைட்டாக பிடிச்சிட்டு பண்ணுங்கள் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அடுத்தது இதை இப்படி ரொட்டேட் பண்ணிட்டோம் பாருங்கள் ரொட்டேட் பண்ணதும் இந்த இடம் இப்படி இருக்கு இல்லைங்களா இது என்ன பண்ணுங்கள் இந்த கேப் இருக்குது பாருங்கள் இந்த கேப்பில் இந்த ஷீட்டை இப்படி தள்ளிடுங்க தள்ளிட்டு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் இங்கே பேஸ்ட் பண்ணியிருந்தோம் இல்லைங்களா மைதா பேஸ்ட்டு அதை நல்லா இப்படி வேணா நல்லா தடவிடுங்க நல்லா தடவிட்டு இந்த கார்னரை இதுக்குள்ளே வச்சு இப்படி சீல் பண்ணிவிடுங்க அவ்வளோதாங்க இப்படி வெட் ஒட்டிட்டிங்கன்னா சரியாக போச்சு வந்துச்சுங்களா இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் நீங்கள் இங்கே உங்களுக்கு வெடிக்கிற மாதிரி இப்படி தெரியுதுன்னு நினச்சிங்கனாக்கா அதுக்கும் நீங்கள் ஒன்றும் பயப்படாதீங்க இப்படி சீல் பண்ணிவிடுங்க சீல் பண்ணிவிட்டு எண்ணெயில் போட்டு எடுத்துட வேண்டியது தாங்க இப்போ இது சொன்னேன் இல்லைங்களா இங்கே பாருங்கள் நாலு பீஸாக கட் பண்ணியிருந்தோம்ல அதை என்ன பண்ணுறோம் இப்படி பண்ணிக்கிறோம் அடுத்து இப்படி மடிச்சுட்டு இது ஒரு லேயர் தாங்க வரும் இதில் இங்கே பாருங்கள் இப்போ இது கோன் மாதிரி வச்சுட்டு இப்போ இதுக்குள்ளே நம்ம ஸ்டப்பிங் போட போகிறோம் பாருங்கள் இப்போ நம்ம இதுக்குள்ளே நல்லா ஃபில் பண்ணிவிட்டு பண்ணிட்டோம் இல்லைங்களா நல்லா அழுத்தி விட்டுங்க இப்போ இந்த இடத்துல இங்கே நான் வந்து ஃபுல்லாக பேஸ்ட் போட போகிறேன் இங்கே பாருங்கள் பேஸ்ட் போட்டுட்டு இதை வந்து இப்படி ஃப்ளஷ் பண்ணி விட்டுடுங்க அவ்வளோதாங்க நல்லா நல்லா அழுத்தி விட்டுடுங்க இல்லைன்னா ஓப்பன் ஆகிடும் இந்த இடத்துல கொஞ்சம் ஹோல்ஸ் இருந்தால் இப்படி போட்டு மூடிடுங்க இது ஒரு ஷீட்டுங்க அடுத்தது இங்கே பாருங்கள் ரெண்டாக கட் பண்ண சொன்னேன் இல்லைங்களா அதை வந்து நீங்கள் பாருங்கள் இந்த ஆஃப் சைட்டில் பண்ண போகிறோம் இதை வந்து என்ன பண்ணுறோம் இப்படி ரோல் பண்ண போகிறோங்க அது வந்து ரெண்டாக மடித்தோம் இதை வந்து நல்லா இப்படி உள்ளே விட்டு நல்லா ரோல் பண்ணிக்கிங்க இங்கே பாருங்கள் ரெண்டு சு இது வந்துருக்கும் இந்த இடம் நல்லா இப்படி கார்னரை வந்து நல்லா வெளில விடுங்க ரொம்ப கோன் ஆக்கிடாதீங்க இங்கே பாருங்கள் இது வந்து ரெண்டு சுற்று வர்றதால் கொஞ்சம் நல்லா மொறுமொறுப்பு உங்களுக்கு கிடைக்கும் நிறையா இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் அந்த இன்னொன்று போட்டதில் ரெண்டு வந்திருக்கும் இது வந்து இப்போ இதில் ரெண்டு ரவுண்டு வந்திருக்கும் அதனால் இப்போ இதுக்குள்ள போட்டுடும் இப்போ இது வந்து என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த சைடில் வந்து நம்ம இங்கே ஒட்டிடுறோங்க இதை அதெல்லாம் மேலே ஒட்டணும் இதில் வந்து சைடும் ஒட்டணும் மேலேயும் ஒட்டணும் சரிங்களா இங்கே பாருங்கள் இதை இப்படி ஒட்டிடுங்க நல்லா இந்த இடத்த கார்னரை வந்து நல்லா க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த இடத்துல இங்கே பாருங்கள் உள்ளுக்குள்ளே தடவிக்கிங்க உள்ளுக்குள்ளே இப்படி தடவிட்டு இதை கொஞ்சம் இப்படி மடித்து விட்டுக்கலாம் வச்சுக்கலாம் இல்லை எப்படியே உங்களுக்கு இருந்துக்கிறதுனால இங்கே பாருங்கள் இதை இப்படி நீங்கள் நல்லா பண்ணி விட்டுடலாங்க இதை இப்படி பண்ணிவிடுங்க அவ்வளோதான் இது ஒரு மாடலில் வரும் இங்கே பாருங்கள் இது ஒரு மாடல் இது வந்து சின்ன சமோசா போடுறோம் இல்லைங்களா ஆனியன் சமோசா அந்த மாடலில் வருங்க இப்போ இதெல்லாம் நம்ம எண்ணெயில் எப்படி பொறிக்கிறதுன்னு காரு ஒரு சமோசா நான் ட்ரை பண்ணேன் பாருங்கள் எப்படி வந்திருக்கேன்னா பாருங்கள் நான் கொஞ்சம் வந்து பெரிய சைஸ் போட்டிருக்கேங்க அதனால் சிங்கிள் சிங்கிளாக போடுறேன் நிறைய எண்ணெய் வச்சு ஒன்று ரெண்டு நிறைய போடலாம் அது எண்ணெய் வேஸ்ட்டாக போகும் இல்லைங்களா அதனால் நான் எப்போதுமே ஃப்ரை பண்ணால் கொஞ்சமாக சின்ன கடையில் வச்சு தாங்க பொறுமையாக செய்வேன் எண்ணெய் வேஸ்ட் ஆகாது இல்லைங்களா எண்ணெய் பாருங்கள் கோல்டன் கலர் வந்ததும் எடுத்துடலாங்க இப்போ பாருங்கள் போடுற அடுத்தது உங்களுக்கு சின்ன சமோசா வேணால் சின்னது போட்டுங்க பொறுமையாக போடுங்க டக்குன்னு தூக்கி போடாதீங்க போட்ட உடனே போட்டு கிண்டாதீங்க ஒரு டூ மினிட்ஸ் அதுவே வருங்க அழகாக எண்ணெயை மட்டும் இப்படி நல்லா மேலே ப்ரெஷ் பண்ணி விடுங்க பாருங்க வந்துடுச்சு விட்டுட்டு இப்போ வந்து நம்ம இது பண்ணிடலாம் கட்டி விட்டுடுங்க கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கிறதால நான் வந்து ஒன்று ஒன்றா போடுறேன் உங்களுக்கு சின்னதாக வேணால் சின்னதாக போட்டுங்க பாருங்க நல்லா கோல்டன் கலர் வரணுங்க ஹையில் வைக்காதீங்க கொஞ்சம் மீடியத்தில் வச்சு பொறுமையாக இந்த எண்ணெயை வந்து மேலே இப்படி இப்படி எடுத்து விடுங்க அப்போ தான் நல்லா உள்ளெல்லாம் வேகுங்க நல்லா க்ரிஸ்பியாக இருக்கும் உடச்சிங்கனாக்கா நல்லா கோல்டன் கலரில் வரட்டும் அதுக்குன்னு கருக விட்டுடாதீங்க 
பாருங்கள் போதுங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி வந்ததும் எடுத்துடலாம் பெண்ணொன் போடுறேன் பாருங்கள் நான் போட்டிருக்கேன் இவ்வளோதாங்க ரெடி பண்ணி வச்சிட்டோன்னா கடை கடை கடைன்னு போட்டுடலாம் கடையில் ஒரு சமோசா வாங்கினாலே அஞ்சு ரூபா ஆறு ரூபா சொல்லுவாங்க நீங்கள் கால் கிலோ மாவு போட்டிங்கன்னா ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டியாவது வருங்க நம்ம போடுற சைஸை பொறுத்து பாருங்க எந்த ஷேப்பில் வேணாலும் நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு போட்டு கொடுங்க ஐதா மாவு மட்டும் பிசஞ்சிடுங்க பிசஞ்சிட்டு இதை ஷீட் பண்ணிவிட்டு வே பேலன்ஸ் இருந்தால் எடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுங்க மறுநாள் வேணால் நீங்கள் எது வேணாலும் இன்னொரு இதாக ஸ்டப்பிங் வச்சு பண்ணிக்கலாங்க நம்ம இஷ்டம்தான் மீந்திரிச்சு வேலன்ஸு வீணாக போயிடும் அப்படின்னு யோசிக்க வேண்டாம் பாருங்கள் ரெண்டு பக்கமும் நல்லா கோல்டன் கலரில் வேக வச்சுங்க பாருங்கள் தெரியுதுங்களா இந்த மாதிரி வேகணுங்க இந்த சொர சுரப்பு வந்து சுற்றி அடங்கணும் பாருங்கள் நல்லா தண் எண்ணெய் வந்து தெளிவாக ஆகிடணும் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம இப்படி எடுத்துடணுங்க ஒரு டூ மினிட்ஸ் இப்படி வச்சுருந்தீங்கன்னா எண்ணெய் நல்லா வடிஞ்சிடும் அவ்வளோதாங்க சமோசா ரெடிங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க